गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीडियम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी जो है उन्होंने रिसेंटली एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया है तो ये आपके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसी के ऊपर मॉडल होगा बस इसको जो है इसमें डेवलपमेंट हम ब्लॉक लेवल पर ले जाएंगे इन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया था ये बजट स्पीच में अपने और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है 2015 से उसको हम डिस्ट्रिक्ट्स में जो ब्लॉक होते हैं उस लेवल तक लेके जाने को प्लान कर रहे हैं अब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं इस इन एरियाज़ की जहाँ पर असिस्टेंस की ज़रूरत है लगभग फाइव डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर जो है ये ब्लॉक लेवल की डिवेलपमेंट की जाएगी अब हम देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या तो बेसिकली इंडिया के मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया और अंडर डेवलप्ड यूज वर्ड यूज़ करने के बजाय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो यूज़ किया गया 115 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो चूज़ किए गए थे सीनियर ऑफिशर्स द्वारा और कुछ पैरामीटर्स यूज़ किए गए थे कि डिप्रिवेशन हेल्थ एंड एजुकेशन का कैसी परफॉर्मेंस है वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है तो उसके बेसिस पर जो है उनकी रैंकिंग की गई और ये देखा गया कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट से ज़रूर चूज़ किया जाए फोर टीयर सुपरविजरी मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोडल ऑफिसर देखता है फिर स्टेट नोडल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और एक यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज होता है जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिस जो उस डिस्ट्रिक्ट को जरूरत है वो देखते हैं ठीक है सो so, अब कैसा परफॉर्म किया है हमारे जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम परफॉर्म प्रोग्राम ने बहुत सक्सेसफुल रहा है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज भी बढ़ाई हैं डिस्ट्रिक्ट्स के जो है ऑफिशियल्स की एक अगर हम एग्जांपल देखें तो बेस्ट प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो गोल मार्ट गोल मार्ट एक असम के गोलपारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया ई कॉमर्स पोर्टल है जिसमें रूरल एथनिक और एग्रेरियन प्रोडक्ट्स जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट के नेशनल और ग्लोबल मार्केट्स में बेचे जाते हैं ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायो एथेनॉल इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो uh, इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि बहुत सारे बायो एथेनॉल प्लांट्स जो है अक्रॉस द कंट्री अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बोला है एथेनॉल ब्लैंडिंग से हम लगभग हम एक लाख करोड़ तक का जो है फॉरन एक्सचेंज बचा पाएंगे तो uh, हम जो है इसीलिए प्लान कर रहे हैं बहुत सारे बायोथेनॉल प्लांट्स को कंट्री में लगाने को जैसे कि अभी सितंबर 2022 में हज़ीरा में बायोथेनॉल प्लांट लगाया गया था कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा और जो है इस प्लांट में मेज़ को एज अ बायो रिसोर्स यूज़ किया जाता है जिससे कि इवन जो है रॉ मटेरियल भी मिल जाता है हाई प्रोटीन एनिमल फीड देने के लिए फिशरीज़ को पोल्ट्री को तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ठीक है तो एथेनॉल कैसे बनाया जाता है इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टरीज़ बनाता है और शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है एथेनॉल को बनाने के लिए अब लगभग अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो लगभग 110 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल फ्यूल ग्लोबली प्रोड्यूस हुआ यूएस और ब्राज़ील 84 परसेंट ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद आते हैं यूरोपियन यूनियन चाइना कैनेडा इंडिया एट्सेट्रा ठीक है अब बायोफ्यूल देख लेते हैं क्या होता है बायोफ्यूल जो है बेसिकली शॉर्ट टाइम स्पैन में बायोमास से जो है फ्यूल प्रोड्यूस करना उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं बायोमास जो है वो आपका फ्यूल डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देती है और बायोफ्यूल जो है मोस्टली लिक्विड या गैशियस फॉर्म में होता है इसको ब्लेंड किया जाता है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर और फिर उसको यूज़ किया जाता है ठीक है तो बायो एल्कोहल्स जैसे आपकी एथेनॉल प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल जो है उसमें उसमें आपको यूज़ किया जाता है जैसे आपके पेट्रोल में या फिर आपके जो है गैसोलिन जिसको आप कहते हो बायो डीजल जो है वो एक तरह से सब्सिट्यूट है डीजल का बायो ऑयल्स जो है वो आपके सब्सिट्यूट है कैरोसिन के ठीक है सो so, कई तरह के होते हैं बायोफ्यूल्स जैसे फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो आपके फूड आइटम से जो है बनाए जाते हैं जैसे स्टार्च कंटेनिंग जो है फूड आइटम्स राइस या वीट फिर शुगर या बायो एल्कोहल्स या वेजिटेबल ऑयल्स तो इस, इसकी लो होती है जील्ड और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इससे फूड सिक्योरिटी पर आपके इम्पैक्ट पड़ रहा है जो आपको शुगर केन आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हो फूड के आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हो उसको आपको अगर आप उसका इंडस्ट्रियल यूज़ करोगे बायोफ्यूल्स बनाने में तो ऑफकोर्स आपकी फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट करेगा सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो नॉन फूड फीड स्टॉक्स के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं जैसे आपका एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया या यूज्ड वेजिटेबल ऑयल्स हो गया उससे सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं ऐसे ही थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं वो आपके एलगी के फ्यूल्स जो होते हैं उनके उनसे बनाए जाते हैं और बायोडीजल और बायो एल्कोहल से बनाया जाता है 
और जो है यील्ड भी इनकी जो है टेन टाइम्स हायर होती है टू जी बायोफ्यूल्स से ऐसे ही अब फोर्थ जनरेशन भी आ चुके हैं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है वो आपके नॉन एरेबल लैंड का यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रोफ्यूल्स फोटोबायोलॉजिकल सोलर फ्यूल्स इन ये भी इसी में ही इंक्लूड होते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंटली आरबीआई जो है उन्होंने लाइसेंसिंग जो देनी थी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी नेटवर्क को वो भी होल्ड पे कर दी है ये जो आपका न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है ये एन का रा, राइवल देखा जा रहा है और ये फिनटेक इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में प्लान किया जा रहा है तो जैसे बहुत सारी ग्रुपिंग्स थी जैसे इंक्लूडिंग फेसबुक अमेजोन गूगल इन्होंने अप्लाई किया था इस लाइसेंस के लिए लेकिन उनको अभी तक जो है आर जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं कर पाए हैं तो ये एन है क्या एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि सेटअप करेगी मैनेज करेगी और ऑपरेट करेगी न्यू पेमेंट सिस्टम्स को कंट्री में खासकर ए के कंटेक्स्ट में ए टी लेबल पी ओ एस जॉब की मशीन होती हैं आधार बेस्ड पेमेंट्स के लिए रेमिटेंस सर्विसेज के लिए ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ जो है वो फंक्शन करेंगी अब इनके लिए जो कंडीशन रखी गई हैं बनाने के लिए कहा है कि एक कंपनी होनी चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया में रजिस्टर हो प्रमोटर जो है वो लगभग पच्चीस और मैक्सिमम चालीस तक जो है वो उसमें स्टेक रखे और जो है तीन साल का मिनिमम उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पेमेंट सेगमेंट में फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं लेकिन 25 परसेंट ज़्यादा शेयर जो है वो ओनरशिप नहीं रख सकती लगभग 500 करोड़ तक की कैपिटल होनी चाहिए उनके पास ठीक है फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स भी उनको फॉलो करने होंगे जो भी आपके नॉर्मल कंपनीज के लिए नॉर्म्स होते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सगोल कांगजी तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूनियन मिनिस्टर होम जो है उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने रिसेंटली 122 फीट जो है हाई सागोल कांगशी स्टैचू जो है वो आपके इम्फाल में लॉन्च किया है तो सागोल कांगशी क्या है एक गेम ऑफ पोलो है जो कि मणिपुर में खेली जाती है सागोल मीन्स पोनी या फिर जिसको आप हॉर्स कहते हो कांग मीन्स जो बॉल जिससे खेली जाता है जी मीन्स जो स्टिक यूज़ की जाती है इसमें खेलने में ठीक है तो बहुत सारे जो हैं किंग्स जो या जो इसके इस गेम के पैटर्न रहे हैं मणिपुर में और कोई गोल पोस्ट नहीं होती इस गेम में जो पोलो स्टिक यूज़ की जाती है इसमें वो केन या वुड से बनाई जाती है उसको कांगू कहा जाता है और खासकर जो सितंबर अक्टूबर या फिर जून जुलाई का मंथ होता है उसमें ये गेम खेली जाती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोशी मठ आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको पता है कि लैंड सब्सिस्टेंस हो रहा है रोड्स और जो है बहुत सारे घर जो है जोशी मठ में वो नीचे दबते जा रहे हैं क्रैक्स डिवेलप हो गए हैं उनमें तो जोशीमठ है कहाँ पर एक हेली टाउन है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पड़ता है हाई सेंसिटिव जोन है सिस्मिक जोन है और बहुत सारी यहाँ पर जो है आपकी स्ट्रीम्स चलती हैं जैसे कि आपकी धौली गंगा और लखनदा रिवर्स यहाँ पर मिलती हैं जो है और वैष्णु प्रयाग से जो है ये हाई ग्रेडियंट लेकर आती हैं अपार्ट फ्राम दैट ये ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के और बहुत सारे यहाँ पर आपको मठ देखने को मिल जाएंगे मोनास्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी इवन आदि शंकरा जिन्होंने एस्टेब्लिश किए थे ये और इस एरिया में थिक लेयर्स ऑफ ओवर बर्डन मटेरियल है उसकी वजह से जो है यहाँ पर सबसे डेंस लैंड लैंड सबसे डेंस हो रहा है अब जोशी मठ क्यों नीचे जो है वो सिंक हो रहा है क्योंकि ये साइट ऑफ एन एंशंट लैंड है पहले भी यहाँ पर जो है वो बहुत सारी लैंड हुई हैं बहुत सारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट कहते आ रहे हैं कि आप इसको मत करो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो है लैंड सब्सिस्टेंस हो चुकी है इधर जो है लूज सॉइल है लो बेरिंग कैपेसिटी है सॉइल की तो वहाँ पर अगर आप बहुत डेवलपमेंट करोगे तो वो नीचे ही दबेगा हाई रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की जा रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं फिर जो है इरोजन भी हो रहा है सॉइल का क्योंकि वहाँ पर नदियाँ आ रही हैं विष्णु प्रयाग से इवन रिसेंटली ऋषि गंगा फ्लड डिज़ास्टर भी हुआ तो उससे सिचुएशन और वर्स हो गई बहुत जो अंडरलाइंग रॉक्स थे उनको वो जो है वो चले गए और जो है लैंड सब्सिस्टेंस स्टार्ट हो गया तो अब कहा जा रहा है कि क्या कर, करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उन्होंने अब हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है इसको डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है कि रेजिडेंट्स को रेलोकेट करने के लिए सेफर प्लेस पे आ, जो है वो सोचा जा रहा है और इस टाउन की प्लानिंग को दोबारा से करने का सोचा जा रहा है ड्रेनेज और सीओर प्लानिंग को भी दोबारा से देखेंगे और शट डाउन अगर ज़रूरत पड़ी तो जो है शट डाउन भी की जाएंगी डिवेलपमेंट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को तो इस एरिया में रीप्लांटेशन करने को भी सजेशन है कि उससे क्या होगा कि आपकी सॉइल का कैपेसिटी बढ़ जाएगी जब प्लांट्स या फिर ट्रीज़ बढ़ जाएंगे तो <coughs> 
सफिशेंट नंबर ऑफ एन डी आर एफ और स्टेट डी आर एफ टीम्स को डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स को जो है वो डिप्लॉय करने का भी प्लान किया है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिस्फा यूनिस्फा जो है आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इंडिया ने रिसेंटली वेमेन ओनली प्लेटून जो है पीस कीपर्स की यू एन मिशन इन एबी एबी कहाँ पर है बॉर्डर ऑफ साउथ सूडान और सूडान वहाँ पर डिप्लॉय किया है और टू ऑफिसर्स और ट्वेंटी फाइव अदर रैंक्स की जो है वेमेन जो है वहाँ पर एम्प्लॉय डिप्लॉय की जा रही हैं और यूनिस्फा क्या है यूनिस्फा यू सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी एरिया जो है सूडान का वहाँ पर जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन को डील करने के लिए डिप्लॉय किया था यू एन पीस कीपिंग का फोर्स रेजोल्यूशन नाइनटीन नाइन्टी में फोर्टी टू हंड्रेड इथोपियन ट्रूप्स और बाकी के भी कंट्रीज के ट्रूप्स जो है वहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे तो अब यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन को भी देख लेते हैं तो पुलिसिंग और पीस बिल्डिंग एफर्ट्स करते हैं ये ब्लू हेलमेट्स और ब्लू बैरट्स भी इनको कहा जाता है बेसिकली मिलिट्री पर्सोनल ऑफ द यू है ये यू सिक्योरिटी काउंसिल जो है अप्रूव करता है इनकी डिप्लॉयमेंट एज यू एन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और सबसे पहली बार इसको मिडल ईस्ट में नाइनटीन में जो है डिप्लॉय किया गया था यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए या इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए ये डिप्लॉय कर सकते हैं और मेंबर नेशंस की जो है ट्रूप्स पीस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस रहा है यू एन पीस कीपिंग मिशन में और इवन uh, फंडिंग भी जो है वो इंडिया बहुत ज़्यादा देता है इसमें नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस तो आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने कहा है कि सेवनटीन प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंदौर में मध्य प्रदेश में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा नाइन्थ जनवरी आज के दिन और ये फ्लैगशिप इवेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इसमें जो है ओवरसीज इंडियंस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कनेक्ट करने का एंगेज करने का जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च की जाने वाली है फाइव थीमेटिक प्लेनरी सेशंस रखे जाएंगे कि रोल ऑफ डायस्पोरा के ऊपर ठीक है सो हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस है क्या इसी दिन नाइनटीन में महात्मा गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे और इसीलिए साल दो से हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता रहा है लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको हम दो साल में एक बार मनाया करेंगे तब से ये वन इन टू इयर्स मनाया जाता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लोटो वॉल्टाइक्स साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी एक स्टडी आई है जिसमें देखा गया कि सिर्फ दस परसेंट ऑफ वर्ल्ड के हाइड्रो पावर रिजर्वायर्स को अगर फ्लोटो वोल्टाइक्स से जो है वो कवर कर दिया जाए तो वो इतनी जन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे कि ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग फॉसिल फ्यूल प्लांट्स जो जो वर्ल्ड में करते हैं ठीक है तो फ्लोटो वोल्टाइक्स क्या है पैनल स्ट्रक्चर जो कि आपकी वाटर बॉडीज लाइक लेक्स बेसिन या रेजरवर्स के ऊपर लगाए जाते हैं और ये कोई एक्स्ट्रा लैंड स्पेस नहीं घेरते क्योंकि आपके लेक्स वगैरह के ऊपर ही इसको लगा दिया जाता है सबसे पहली बार इसको नापा वैली कैलिफोर्निया में लगाया गया था और इंडिया में अगर हम देखें तो लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया इंडिया में 280 गीगावाट तक की जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है लेकिन हम सिर्फ वन ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो इंडिया में हम टोटल अभी तक लगा पाए हैं वो फ्लोटिंग और कहा जा रहा है कि नर्मदा ओमकारेश्वर डैम पर जो खांड जो आपके खांडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर 600 मेगावाट का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन द पावर प्लांट इन द वर्ल्ड बनाया जा रहा है 3000 करोड़ की कैपेसिटी के साथ आ, की इन्वेस्टमेंट के साथ अब इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के एक तो वाटर जो है क्योंकि उसके ऊपर बनाया जा रहा है तो उसका कूलिंग इफेक्ट मिलता है तो उससे जो है सोलर पैनल्स ज़्यादा एफिशेंटली काम करते हैं और ये डेजर्ट इको के साथ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं ये जो वाटर है उसको इवेपोरेट होने से भी रोकते हैं तो इसलिए ज्यादा बेटर रहते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थुलाल आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंटली ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑटो ओटन थुलाल जो है केरला में परफॉर्म किया गया केरला स्कूल कलोल सबम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के अंदर तो बेसिकली रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म है केरला का एटीन सेंचुरी में कुंचन नाम्बियार जी जो एक मलयाली मलयाली पोइट थे उन्होंने इसको जो है वो बनाया था और इसमें नाट्य शास्त्र जो है वो किया जाता है ओटन थुलाल सीथकन सीथनकन थुलाल और पारायण थुलाल जो है इसके कई वर्जन हैं मोस्ट पॉपुलर जो है इसमें जो ऑफ कोर्स ओटन थुलाल ही है और इसमें इम्पॉर्टेंट माइथोलॉजिकल टेल्स एंड स्टोरीज जो है वो लाइफ में एक तरह से इनैक्ट की जाती हैं टेम्पल फेस्टिवल्स और कल्चरल प्रोग्राम्स में इसको परफॉर्म किया जाता है एक सिंगर परफॉर्म करता है और इसमें ऑर्केस्ट्रा 
उनको सपोर्ट देता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिविंग रूट ब्रिज इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है तो एक फार्मर ने रिसेंटली मेघालय में जो है आपके स्टेट की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग रूट ब्रिज को जो है वो आगे जो है वो और बढ़ाया है तो मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज क्या है तो ये आपके टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है और इसको लोकली जिंकेंग जरी भी कहते हैं तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सस्पेंशन ब्रिज लगाया जाता है रूट्स ऑफ रबड़ फिग ट्री का इस्तेमाल करते हुए तो खासकर जो साउथ एरिया है आपका मेघालय स्टेट का वहाँ पर ये बहुत ही फेमस है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीर गार्डियन 2023 सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये इंडियन एयर फोर्स और जपै जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज की जाने वाली है और ये ट्वेंटी जनवरी तक चलने वाली है ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमेरिकन फाउल ब्रूड ये आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने एक लाइसेंस देने वाले हैं वो एक वैक्सीन को हनी बीज को के लिए जो कि अमेरिकन फॉल ब्रूड नाम के डिसीज़ से बचाएगी तो ये एक फेटल बैक्टीरियल डिसीज़ है जो इन, इन जो आपकी बीज को इन्फेक्ट कर देती है और वो प्री प्यूपल या प्यूपल स्टेज पर ही मर जाती हैं इस डिसीज़ का कोई भी जो है वो सोल्यूशन नहीं है ऑफकोर्स इसलिए वैक्सीन डिवेलप की जा रही है अब हम हनी बीज के बारे में छोटे मोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं लगभग बीस हज़ार डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में बीज की और क्वीन बी वर्कर बी और ट्रोन नामक जो बीज के ये प्रजाति होती हैं वर्कर और क्वीन बी जो है वो फीमेल्स होती हैं ड्रोन्स जो है वो मेल होते हैं फोर ऑफ द सेवन नोन बी बीन्स बी स्पीशीज़ इंडिया में देखने को मिलती हैं और आई के रेड लिस्ट स्टेटस में इनको नियर थ्रेटेंट रखा गया है ठीक है सो नाउ लेट एस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is aspirational block program so this topic is important for your governance section recently prime minister of india has launched the aspirational block program which will uh, build upon the success of aspirational districts program so finance minister had announced the government's intention to launch this program and this will take the aspirational district model to the, up to the block level so currently we were focusing upon the district level only now the focus will shift to block level also so almost 500 districts across 31 states and uts have been identified in, uh, by this program and uh, let, us, let us see what is the aspirational districts program so to to quickly and trans, uh, effectively transform india as most underdeveloped districts this program was launched in 19 uh, i'm sorry 2015 and 115 districts were chosen by senior officials um, of the union government in consultation with state government officials and uh, certain criteria was used to identify those districts like the status of health and nutrition education agriculture and water resources financial inclusion etc and it was having a four tier it is having rather because it is continuing so this is having a four tier supervisory mechanism and uh, a central nodal officer has been appointed a state nodal officer a district nodal officer they are all uh, 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 looking at uh, the developments in these districts and a union minister in charge the fourth tier is also involved so let's suppose that uh, if a particular district requires intervention at the water level then of course union jal shakti ministry would be involved and it would be overseeing the developments related to the water sector so how the adp has performed it has been very successful it has strengthened the technical and administrative capabilities of the local uh, officials at these aspirational districts uh, if we look at the best practices involved then golmart golmart is a, an e-commerce portal launched by assam's golpara district administration to take the rural products of that district to national and global markets so let's see the next next topic which is bioethanol this topic is important for environment section so india is planning to set up many bioethanol plants which has this has been announced by union minister of cooperation amit shah ji and uh, uh, it will be saving about 1 lakh crore rupees in foreign exchange reserves for india so how is ethanol produced of course department of food and public distribution is uh, uh, building distilleries in the country to make uh, ethanol and it is produced produced or procured uh, from sugarcane based raw materials and uh, niti aayog has said that over 110 billion liters of ethanol fuel is produced globally 
uh, in 2019. So biofuels are produced over a short span of time from biomass and biomass can be used as a fuel directly that's why we use the term biomass and biofuel interchangeably. So biofuels are generally blended with refined petroleum products to make bioalcohols, biodiesel, bio oil. So bioalcohols are basically ethanol, propanol, butanol which are uh, substituted with normal protein uh, uh, petrol or gasoline biodiesel is a substitute for your diesel and bio oils is a substitute for your kerosene so there are generations of biofuels also the first generation biofuels are produced from consumable food items uh, that's why the, uh, the yield of uh, first generation biofuels is low and it can also have negative impacts on food security because you are producing it from food items like uh, uh, sugar cane etc so second generation biofuels are used from a non feed food stocks uh, agriculture waste used vegetable oils are used for second generation biofuels third generation are algal fuels so they are uh, you algae uh, derived uh, from uh, is used algae derived from the environment is used for production of both biodiesel and bioalcohols so that's why the yield of biofuels 3g biofuels is approximately 10 times higher than 2G biofuels. So there are also now four generation biofuels which are made using non arable land and these uh, include electrofuels and photobiological solar fuels. So the next topic is new umbrella entity. This topic is important for our economy section. Recently RBI has put on hold licensing of the new umbrella entity network which it is planning as a rival for NPCI. So certain companies like even Facebook, Amazon and Google had applied for this uh, NUE licenses. So what is NUE? It is envisaged by the RBI as a non-for-profit uh, organization which will be set up, setting up, managing and operating new payment systems especially in the field of retail space. Uh, like making ATMs, white label POS, Aadhaar based payments and remittance services. So it will be an entity which will be incorporated in India under the Companies Act of 2013. A promoter will uh, hold at least 25% of the stake and at max 40% of the uh, operator. Okay, so three years of experience must be uh, must be held by them in payments uh, and sector and foreign companies can of course hold a maximum of 25% shareholding. These entities will have maximum, uh, I'm sorry, minimum paid up capital of 500 crore rupees and there can be no single promoter group which will be holding 40% 40, 40 investment in the capital. So of course they will also have to abide by the corporate governance norms which are laid down by the company's law. So the next topic is Sagol Kangji. So this topic is important for your art and culture section. Recently, Union Home Minister has inaugurated at 122 foot high uh, Sagol Kangji statue at uh, Imphal. So Sagol Kangji is basically the name uh, the name uh, of the game uh, Polo that is being played in uh, that is played in uh, Manipur. Sagol here means the horse. Uh, Kang means the ball and J is the stick used for this uh, for hitting uh, in this game. So se several patrons uh, were there from King Kamba to King Khagimba uh, which have promoted this game in Manipur. Uh, there are no goal posts in this game. The polo stick that is used for playing is made of cane or wood and it is called Kanghu. Okay, so this is a seasonal game and it, it is played in the Manipuri month of September, October or June and July. So the next topic is Joshimat. This topic is important for your environment section. So due to land subsistence, roads and over uh, 560 houses in Joshimat have developed cracks. So just Josh Joshimat is a hilly town in Chamoli district of Uttarakhand and it is located on the Rishikesh Badrinath National Highway. It falls in the very high uh, risk uh, seismic zone and it is traversed by running streams of which uh, carry high gradient from Vishnu Prayag uh, which is of course a confluence of Dhali Ganga and Alaknanda rivers. Uh, it is also very important Joshimat is very important uh, strategically for Indian armed forces. Uh, it is also having uh, monasteries or four cardinal muts established by Adi Shankaraji and a 2022 report has said that the area around Joshimut is covered with thick layers of overburdened material. So why Joshimut is sinking? Because it is located on the an ancient landslide area and scientists and geologists have been warning that uh, uh, this area is not safe and uh, development must be stopped in this area. There is loose soil low bearing capacity on uh, of this area the geography of the town is uh, uh, having scattered rocks in this area and uh, uh, there is high rate of construction going on uh, 
hydroelectric projects national highways are widened here uh, so there is, has been significant erosion also coming from the running streams from vishnu prayag the rishi ganga flood disaster uh, removed the underlying rocks of this region and the land is subsiding subside, uh, in this area that's why so what can be done of course the prime minister's office has hold uh, uh, high level meeting recently and they are uh, looking at the options that uh, if there is a need to relocate the residents to a safer place then of course it would be done drainage and sewer planning must be uh, uh, pla must be done uh, in a very efficient manner now replantation uh, can also be done so that uh, soil capacity can be retained border road organization national and uh, state uh, um, disaster response teams must be deployed to uh, deal with any eventuality so the next topic is UNISPA. This topic is important for international relations. So recently India has deployed a women only platoon of uh, peacekeepers at the UN mission in Abe. Abe is a border is located on the border of Sudan and South Sudan and uh, it uh, this new in Indian contingent will consist of two officers and 25 other rank officials. It is the largest single unit of female blue helmets and deployed by India since 2007. So UNISPA is basically uh, uh, it was established in U by Union Security Council in 1990 uh, to the Abit uh, area of uh, Sudan and uh, initially uh, 4200 Ethiopian troops were deployed in this area for uh, protection and uh, uh, to protect civilians under threat of violence so what is the UN, UN peacekeeping mission so it is a policing and peace building actions of the UN uh, and these UN peacekeepers are known as blue helmets or blue barrets they are the military personnel of the UN when UN Security Council approved the deployment of UN military observers to U Middle East in 1948 UN peacekeeping forces were established they function under the United Nations Charter and UNSC has the responsibility to deploy them uh, for international peace and, peace and security. Uh, India is one of the largest troop contributing nations to the UN peacing, peacekeeping missions. Okay, so the next topic is <coughs> Pravasi Bharatiya Divas. This topic is important for your um, governance section, art and culture section, or international relations. All so, Prime Minister's office has recently said that uh, 17th Bharatiya Divas will be celebrated uh, in Indore and this is a flagship event of the government of india where uh, whereby uh, this event provides an important platform for the government to engage and connect with overseas indians so what are the uh, important events which are organized so uh, which will be organized so surakshit jai surak prashikshit jai will be a commemorative postal stamp which will be launched and five thematic plenary sessions have been uh, uh, planned for the for uh, uh, discussing about the role of diaspora youth uh, in in the uh, development of india so uh, about the pravasi bharti divas so on this very day in 19 15 Mahatma Gandhi returned to India from South Africa since uh, 2003 we have been celebrating this convention every year but in 2015 it was revised and it was decided to be celebrated every two years now so the next topic is photovoltaics this topic is important for your science and tech and environment sections so uh, it has been found recently that just covering 10 percent of the world's hydropower reservoirs with photovoltaics we would be producing enough electricity or energy that uh, is being currently produced by all electricity generating fossil fuel, fuel plants worldwide so photovoltaics are the panel structures which are installed on water bodies like lakes basins and reservoirs uh, because it does not take up any land space that's why they are very efficient the first one was installed in uh, napa valley of california in 2011 in india if we look at it then uh, we have a potential of about 18000 square kilometer and we can generate about 280 gigawatt of ele electricity through floating solar panels uh, they uh, currently we are only exploring 1% of solar installations which are floating uh, it india Narmada on, on, on Narmada Omkareshwar Dam in Khandwa of Madhya Pradesh, a capacity of 600 uh, megawatt of uh, photovoltaic has been planned and it will be uh, the world's largest uh, la uh, floating solar power plant in the world of course and it is being planned with a, uh, with a cost of about 3000 crores. What are the benefits of floating so, uh, solar panels? Of course, water cooling, cooling effect makes them even more efficient. They don't interfere with desert ecosystems and they keep precious water from evap uh, evaporating. 
so the next topic is thulal this topic is important for our art and culture section so a traditional art otan thulal of kerala ha which has a history of over 300 years has been performed at kerala school kalol sabam in 2023 so it's a recite and dance art form of kerala and it was introduced in 18th century uh, by malayalam poet kanchan nambiar ji so it follows the classical principles of natya shastra and it is enacted into three separate versions otan thulal sitha kan thulal and parayan thulal of course otan thulal is the most famous one and uh, uh, basically it uh, brings important mythological tales and stories to life it is generally performed at temple festivals and cultural programs and uh, th a thulal performer is supported by a singer and an uh, orchestra so the next topic is living root bridge this topic is important for your uh, for your uh, environment section a farmer has recently took forward the state's traditional practice of building root bridges and he has connected two areas across omkar river in cherabunji so uh, meghalaya's living root bridge uh, is a uh, uh, is a is a practice which has been added to the tentative list of unesco's world heritage sites it is like uh, th this living root bridge is like a suspension bridge uh, which is uh, formed by guiding the roots of rubber fig tree and they are very common to and uh, they can be seen very commonly in the southern part of uh, meghalaya so the next topic is veer guardian 2023 this topic is important for your uh, security section so indian and japanese air forces are uh, undertaking this veer guardian exercise and they will be this exercise will be continuing till at least 26 january so the next topic is american fowl brood this topic is important for our environment section so united uh, states department of agriculture has recently granted a conditional license for a vaccine for honey bees to curb the american fowl brood disease it is a fatal bacterial disease which affects insects and they the uh, insects like bees and they die at the pre pupal or pupal stage because there is no cure for this disease that's why this vaccine is being developed so let us also see the certain facts about the honey bees so these honey bees are have almost 20000 different species uh, uh, there is queen bee worker bee bee and the uh, drone so worker and queen bee both are females and uh, the drones are the males india is home to four of the seven known bee species and uh, uh, ius under iucn red list they are near threatened okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care